আসসালামু আলাইকুম তো আমরা গত ক্লাসে দেখেছিলাম ইমেজ আপলোডিং এবং এই ইমেজ আপলোডিং এর মাধ্যমে আমাদের একটা ব্লগ ক্রিয়েট করার যে ইনিশিয়াল স্টেপ হলো সবগুলো স্টেপ আমরা কমপ্লিট করেছি তো যে কোনো প্রোডাক্ট আমাদেরকে এখন আপডেট করতে হবে আপডেট না যে কোনো আমরা ডেটা বলতে পারি তো এই ব্লগকে যদি আপডেট করতে চাই ক্রিয়েটে যাই কাজ করেছি তা আপডেট ইয়ে করবো তবে শুধুমাত্র প্রথমে যেটা করতে হয় ডিফল্ট ভ্যালুগুলো নিয়ে আসতে হয় একটা এরোড দিবে কারণ হচ্ছে আমরা এখানে যে ক্যাটাগরিতে আসি প্লাস এই যে দেখেন সে আমাদেরকে ক্যাটাগরিতে নিয়ে যাচ্ছে বাটনটা একটু আপডেট করতে হবে তো আমরা প্রথমে একটু আমাদের যে ভিউটা আছে অল ভিউ এটা একটু চেঞ্জ করতে হবে তো এখানে খেয়াল করে দেখবেন আমরা যে নিচের দিকে আসি ইডিট হ্যাঁ তো ইডিটে দেখেন এখানে এখন ক্যাটাগরি লেখা তো আমরা এখানে সব ব্লগ লিখে দিব তাহলে আমাদের রাউটটা আপডেট হয়ে গেল হ্যাঁ তো এখন যদি আমরা রেলরোড দেই হলো তো এখান থেকে ইডিটে যদি ক্লিক করেন দেখেন এখন আমরা যে ব্লগের ইডিটে আসি থাকার পর এখন কিছু ইরোড দিচ্ছে সেটা হচ্ছে কি ডেটা ইজ নট ডিফাইন্ড মানে আমরা ডেটা ফাইন্ড করি নাই যেটা হচ্ছে কি উঠছে না আমাদের ভিউতে পাচ্ছে না তো এটা পাওয়ার জন্য আমাদেরকে এই যে এখানে ফাইন্ড নামে যে ফাংশনটা আছে সেটাতে চলে আসতে হবে তো আমরা জাস্ট সমস্যা শেষ একটা ছিল সম্ভবত স্টেটাস আপডেট ডিলিট ফর্ম আইডিস লেখার পর দেখেন ইডিটে চলে গেছে সমস্যা নয় তো এখন যদি ডিলোড দেন টেস্ট করে দেখি আসলে রাউটের কি অবস্থা তো আমরা এখান থেকে চলে আসবো হচ্ছে ব্লগ রাউটস হ্যাঁ তো ব্লগ রাউটসে আমরা এডিটে যাচ্ছি তো এডিটে খেয়াল করে দেখেন আমরা একটা কাজ করে রাখছি কি আমরা সরাসরি ব্লগ ম্যানেজমেন্ট এডিটকে কল করে রাখছি তো আমরা মেথডটা চেঞ্জ করে দিই হ্যাঁ যে আসলে আমাদের ভিউর যে ফাংশনালিটি সেগুলো কোথায় আছে এটার ফাংশনালিটি আসছে হচ্ছে আমাদের এই এডিটের মধ্যে হ্যাঁ অথবা আপনি আর একটু সহজ কাজ করতে পারেন এই যে ক্যাটাগরি রাউট থেকে এই বিষয়গুলো নিয়ে আসতে পারে হ্যাঁ কারণ এগুলো হচ্ছে আমাদের মোটামুটি কমন প্যাটার্নে বানানো আছে তো আমরা এগুলো কপি করতেছি কপি করার পর এটাকে হয়তো আপনি এখানে বসে দিতে পারেন একবারে ঠিক আছে তো শুধু যেটা যে বিষয়গুলো চেঞ্জ হবে তার মধ্যে আছে এই যে ক্যাটাগরি মডেল কন্ট্রোলারের জায়গায় হয়ে যাবে হচ্ছে কি আমার ব্লক কন্ট্রোলার আর এই যে ক্যাটাগরিগুলো আছে এগুলো সব হয়ে যাবে হচ্ছে আমার ব্লক ঠিক আছে তো তাহলে আমাদের এই কন্ট্রোলারের সাথে যে রাউটের কানেকশানটা সেটা আমরা করে ফেললাম শুধুমাত্র ব্লগের সাথে রিলেটেড করো এখন এরোড দিবে না হ্যাঁ যদি রিলোড দেন দেখবেন হচ্ছে যে দেখছেন ইডিটে আমরা চলে আসছি তো ইডিটে যে ফর্মটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে ক্যাটাগরি ইডিটের ফর্ম আর কি আমরা এই ফর্মটা আপডেট করিনি তো করার জন্য ওই যে ক্রিয়েটে যে কাজটা করছেন না এই যে ক্রিয়েটার এই ক্রিয়েটার কাজটাকে আপনি শুধু ইডিটে কপি করে নিয়ে আসবেন হ্যাঁ কন্ট্রোল সি আর এই ইডিটে এসে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করে দেন দিলাম তো দেওয়ার সাথে সাথে উপরে একটু চেঞ্জ করতে হবে হেডিংটা চেঞ্জ না করলে মনে হবে আপনি হয়তো ক্রিয়েটেই আসেন আর কি এখন যদি রিলোড দেন আপনি দেখবেন ক্যাটাগরিজ নট ডিফাইন্ড এরকম কিছু একটা বলতেছে আসলে ক্যাটাগরিজ তো আমাদের ডিপেন্ডেন্স ঠিক না তো কিছু বিষয় এখান থেকে আপডেট করে ফেলাম সেটা হচ্ছে এই যে ক্রিয়েটের ক্ষেত্রে যে কাজটা করতেন আপনি কিছু ভ্যালিয়েবল পাস করতেন ঠিক না হচ্ছে যে ডিপেন্ডেন্সিগুলো আপনার ছিল তো সেম কাজগুলো আপনাকে এই ইডিটের সময়ও পাস করতে হবে হ্যাঁ ডেটাটা তো যাবে ডেটার সাথে হচ্ছে এই যে বাকি ক্যাটাগরি রাইটার আর ট্রান্সলেটর হ্যাঁ এই বিষয়গুলো আপনার লাগবে এখন দেখেন যদি রিলোড দেন দেখেন মানে জাস্ট এখানে এখন ক্রিয়েট রয়ে গেছে আমরা এখানে আমার চেঞ্জ করে দিচ্ছি এডিট তো রিলোড রিলোড দিলে দেখেন মোটামুটি ভিউটা আসছে ঠিক না কিন্তু ডেটা আসে তো চলা ডেটাগুলো একটু একটু করে বসিয়ে ফেলি হ্যাঁ তো ডেটার ডেটা যেহেতু আমরা ফাইন্ড করে নিয়ে আসছি দেখেন ব্লগ মডেল থেকে ফাইন্ড ওয়ান করছি এবং এই যে আমাদের যে আইডিটা আছে এই আইডি ধরেই কিন্তু আমরা কি করছি ফাইন্ড করছি সো আমাদের জন্য ডেটা মানে বুঝছি যে আমার কাছে যা আছে তা এখানেই আছে তো এখন এই টেক্সট এরিয়াতে আমরা প্রথমে শুধু ইনপুটগুলোকে দিয়ে দিই হ্যাঁ তো আমরা কি করি আমাদের যে ইগুলো আছে হ্যাঁ অথবা নেমগুলো আছে নেমের সাথে কিন্তু আমাদের ডেটাবেজের ফিল্ডগুলোর নেম আছে মানে মিল আছে তো আমরা এখান থেকে যেটা করতে পারবো ইউট 
তো ই আউট দিয়ে ডেটা ডেটার সাথে হয়তো আমরা অ্যাসিটেট লিখে বলে দিতে পারি ঠিক আছে তো যদি রিলোড দেন যে ডেটা থাকে সরি এটা হচ্ছে ডেটা ডট হবে আমরা এরো দিয়ে দিছি ঠিক আছে এই দেখেন চলে আসছে কিন্তু তো এইভাবে হচ্ছে আপনাকে সবগুলো দিয়ে দিতে হবে তো আমরা এখান থেকে ভ্যালুগুলো কপি করি ফার্স্টে আসল টেক্সট এরিয়াতে ভ্যালু হয় না টেক্সট এরিয়াতে হয় হচ্ছে আপনার এই যে এখানে দিতে হয় হ্যাঁ ই আউট তো ই আউটে কী দিবেন ডেটা ডট এসিও ডেসক্রিপশন হ্যাঁ আর এই যে এসি কিউর্স এখানে আসে তো এসি কিউর্সের ক্ষেত্রে একটু চেঞ্জ হবে কারণ এই কিউর্ডগুলো তো হচ্ছে কী হয় সম্ভবত ডাইনামিক না ডাইনামিক না এটা ফিল্ড আকারে আছে তাহলে এখানে হচ্ছে ই আউট তো ই আউট দিয়ে কী করবেন ডেটা ডট এসিও কিউর্ড ঠিক আছে তো এই যে সিলেক্টের যে ব্যাপারগুলো আছে না যে সিলেক্ট টু হ্যাঁ এগুলোর ক্ষেত্রে একটু আপনাকে ভিন্নভাবে কাজ করতে হবে এইভাবে এটা হবে না হ্যাঁ তো আমরা প্রথমে যেগুলো হবে সেগুলো একটু দিয়ে দেখি আর এখানে দেখেন ভ্যালু তো ভ্যালুতে কী আসবে আপনার ই আউট ডেটা ডট রাইট আউট হ্যাঁ আর ক্যাটাগরি এটা একটু চেঞ্জ করতে হবে পরে দেন আসেন রাইটিং ডেট হ্যাঁ তো রাইটিং ডেট হ্যাঁ এগুলোর ক্ষেত্রে একটু বিষয়টা বুঝতে হবে যে আসলে ডেটের ফর্মেটে আছে কি না সেটা দেখতে হবে তো আমরা এখান থেকে যেটা করি ডেটা ডট রাইটিং ডেট না লিখে দিই এখানে বোঝার জন্য আর কি আর এখানে যে থাম্ব ইমেজগুলো আছে তো হয়তো আমরা এখান থেকে এভাবে দিয়ে দিতে পারবো এখানে একটা সোর্সের মধ্যে এটা বলে দিই ঠিক আছে প্রথম একটা স্ল্যাশ দিতে হবে क्लोज हो তাহলে দেখেন আমরা সোর্সটা এখানে বলে দিলাম আর রিলেটেড ইমেজেসটা আছে ঠিক না তো মোটামুটি এতটুকু হবে আর এখানে দেখেন মানে চেকড কি হবে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে আমাদের ডেটার মধ্যে আছে তো ডেটা যদি চেকড হয় তাহলে চেকড মানে আর যদি না হয় তাহলে কী হবে আনচেকড হবে হ্যাঁ তো এখানে দুইভাবে হচ্ছে আপনাকে চেক করে দিতে হবে যে ডেটা ডট যদি পাবলিশড হয় তাহলে কি হবে विषयम चेक মানে উপরটা হচ্ছে ট্রু হইলে হ্যাঁ যেহেতু এটা ইয়েস হ্যাঁ তো ইয়েসের জন্য হচ্ছে কি যদি ট্রু হয় আর নো হবে কখন যদি নট পাবলিশড হয় হ্যাঁ মানে যদি পাবলিশটি ফল পাবলিশড হয় তাহলে হচ্ছে ইয়েসটা চেক থাকবে আর যদি পাবলিশটি ফল পাবলিশড না হয় তখন হচ্ছে যে নোটা কি থাকবে আপনার চেক থাকবে আর এগুলো দেখেন রেডিও তো অলওয়েজ যে কোনো একটাই হচ্ছে আপনি অ্যাট এ টাইম সিলেক্ট করতে পারবেন মাল্টিপল কিন্তু আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন না ঠিক আছে এটা মনে রাখতে হবে এখন দেখেন যদি রিলোড দেন দেখেন যে ভ্যালুগুলো আপনি দিছেন মোটামুটি পেয়ে গেছেন দেখেন এস ডি এফ তো রাইটিং ডেটের ক্ষেত্রে আমরা মনে হয় সবগুলো রাইটিং ডেট দিই নাই ঠিক না আচ্ছা আমরা শেষের থেকে একটাকে এডিট করি এসিও টাইটেল এসিও কিউ আচ্ছা সবগুলোর ক্ষেত্রে মনে হয় বিষয়গুলো আমরা দিই নাই এই কারণে নাই আর কি তো এখানে দেখেন টাইটেল পাইছি এই ক্যাটাগরি রিলেটেড যেগুলো আছে বলছে সিলেক্ট ওয়ার যে ডেটাগুলো আছে এগুলো আপনি কিভাবে দেবেন এগুলো দেওয়ার জন্য আপনি সরাসরি হচ্ছে রেন্ডার করে ফেলতে পারবেন হ্যাঁ মানে আপনার যে ডেটাগুলো এখানে আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি আমাদের ডেটাগুলো কিন্তু সিলেক্ট আছে যে সিলেক্টেডটা বানাইতে হবে হ্যাঁ এটাই হচ্ছে আমাদের এখন ইস্যু তো এটার জন্য যেটা করা হয় জাওয়া স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে এই কাজটা করতে হয় আর কি ঠিক আছে তো আপনি যখন এই বিষয়গুলোকে ইনিট করেন হ্যাঁ যেমন একটু নিচে যদি আসি 
এই যে আমরা আমাদের ডকুমেন্ট যখন রেডি হয় তখন আমরা কি করি এই যে সিলেক্ট টু এর যে প্যাকেজগুলো আছে এই প্যাকেজগুলোকে আমরা অ্যাক্টিভ করি ঠিক না তো এই অ্যাক্টিভ করার পর পরই আমাদেরকে ভ্যালুগুলো সেট করে দিতে হবে যা আসলে তার ভ্যালুগুলো কি কি হবে হ্যাঁ তো এটার জন্য আপনি যেটা করবেন মানে বিষয়টা খেয়াল করেন আমরা যদি এখানে ইকো করি হ্যাঁ ইকো না মানে জাস্ট এভাবে যদি লিখি মানে সিস্টেমটা একটু অর্ড লাগতে পারে তবে বিষয়টা এরকমই আর কি কনসোল ডট লক তো লক দিয়ে এখানে যেটা করবেন ই আউট লিখবেন হ্যাঁ ই আউট তো এখানে যদি আপনি লেখেন ডেটা ডট ধরুন আমি লিখতে পারি হচ্ছে কি মেবি আমাদের ক্যাটাগরি ছিল ক্যাটাগরি হয়তো মডেলটা দেখলে বুঝতে পারতাম মডেলটা দেখি আমাদের ছেলে হচ্ছে কি ক্যাটাগরি ছিল ঠিক আছে তো আমরা ক্যাটাগরি যদি থাকে আমরা কনসোলটা একটু অন করি তখন দেখব কনসোল রিলোড আচ্ছা এটা ফাঁকা আসতেছে একটু আমাদের মঙ্গুসটা একটু অন করি এই যে ডেটা বেদে যদি খেয়াল করেন এখানে দেখবেন ক্যাটাগরি কি একটা অ্যারে আকারে আছে আচ্ছা আমরা যেটা করি এই প্রথমটাকে মানে প্রথম যে আইডিটা সেটাই আমরা নেই দেখেন এটা হচ্ছে মানে এই মানে এই ফিল্ডটাতে বা হচ্ছে এই ডেটাটাতে মোটামুটি সব ধরনের ডেটা আছে যেটা আমাদের এক নাম্বার ডেটা ছিল আর কি তো খেয়াল করে দেখেন এখানে সব কিছুই আসছে তবে এই যে ডেটের ক্ষেত্রে একটু চেঞ্জ আছে আর এই যে তিনশো ষাট নাম্বার লাইন হ্যাঁ যেখানে আমরা ক্যাটাগরিগুলো প্রিন্ট করতেছিলাম দেখছেন সেখানে আমাদের আইডিগুলো আছে তো এই আইডি যেগুলো আমরা সিলেক্ট করছি এগুলো কি আমাদের কি করতে হবে ক্যাটাগরিতে সিলেক্টেড নিয়ে আসতে হবে হ্যাঁ তো এটা করার জন্য কিভাবে করা হয় দেখেন তো আমি যাচ্ছি এখানে কনসোলে দেখাই পরে এখানে নিয়ে আসতেছি হ্যাঁ ধরেন আমাদের এই যে ক্যাটাগরি সিলেক্ট হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের সিলেক্ট ডট ওকে তো ডট হচ্ছে ভ্যাল দিতে হবে ভ্যাল হ্যাঁ তো ভ্যাল হচ্ছে একটা অ্যারে রিসিভ করে হ্যাঁ যদি দেখছেন একটা অ্যারে রিসিভ করে তো আমরা একটা অ্যারেকে এখানে বলে দিব তো অ্যারেতে যে ডেটাগুলো আছে এগুলো আমাদের কাছে অলরেডি আছে যে এই ডেটাগুলো কিন্তু আমাদের কাছে ছিল তো আমরা এতটুকু কপি করব কপি করে এখানে পেস্ট করলাম হ্যাঁ তো এখানে এগুলোকে জাস্ট একটা সিঙ্গেল কোটেশন দিয়ে স্ট্রিং তৈরি করে দেন তাহলে আর এরোড দিবে না হ্যাঁ দিলাম এখানে দিলাম এখানে দিলাম এখানে দিলাম এখানে একটা আর এখানে একটা হ্যাঁ তো দিয়ে যদি আপনি হিট করেন তখন কোনো চেঞ্জ নাই ঠিক না জাস্ট আপনাকে লিখতে হবে ট্রিগার চেঞ্জ হ্যাঁ ট্রিগার চেঞ্জ ওকে দেখছেন যে ভ্যালুগুলো আমরা সিলেক্ট করছি সেগুলো এখন কি হয়ে গেছে আমার ক্যাটাগরিতে সিলেক্ট হয়ে গেছে হয়ে গেছে তো আমরা এখন জানি কিভাবে কি করতে হয় আমাদের ডেটা বেজের ডেটাগুলোকে জাওয়া স্ক্রিপ্টে প্রিন্ট করতে হয় হ্যাঁ মানে যে আমরা কনসোল ডট লগে যে কাজটা করছি এটাই হচ্ছে প্রিন্ট করার স্টাইল বলতে পারেন আর কি হ্যাঁ তো এই কাজটাই আমরা কি করব এখন হচ্ছে আমাদের এই ভ্যালুতে সেট করে দিলে আশা করি আমাদের কাজটা হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এখন যেটা করেন আপনার এই যে এখানে যে কাজটা করলাম আর কি আমরা একটা ট্রাই করি আশা করি আর একটা পারবো আর কি তো চেঞ্জটা আলাদা করে করাটাই বেটার ডট ভ্যাল তো ভ্যালুর মধ্যে কি যাবে আমাদের এই যে ক্যাটাগরিটা যাবে হ্যাঁ ডেটা চেঞ্জ হয় কিনা দেখি চেঞ্জ না হইলে পরে আর একবার দেখা যাবে আর এরপর যেটা লাগবে এখানে অবশ্যই আচ্ছা দেখি আগে ডট চেঞ্জ ট্রিগার চেঞ্জ তো দেওয়ার পর যদি রিলোড দেন কনসল একটা এরোড দিছে আমরা যদি এখানে দেখি তো খেয়াল করে দেখেন এই আমরা যে ডেটাগুলো প্রিন্ট করি এটা আসলে অনেকটা এভাবে প্রিন্ট হচ্ছে হ্যাঁ যে প্লেন একটা স্ট্রিং আকারে হ্যাঁ এটা যে একটা অ্যারে ছিল এটা কি হচ্ছে না এখানে বোঝা যাচ্ছে না তো এটার জন্য যেটা করা লাগে আপনাকে জেসনে পার্টস করা লাগে এটাকে হ্যাঁ তো এটা যদি আপনি এইভাবে করে দেন জেসন ডট স্ট্রিং ডিফাই মানে আপনি স্ট্রিং কনভার্ট করে দিলে সে কি হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি ওই অ্যারেতেই থাকবে আর কি ঠিক আছে দেখেন এখন যদি রিলোড দেন এই যে দেখছেন এখানে যেটা হয়েছে সে পুরোটা মিলে হচ্ছে একসাথে পেস্ট হয়ে গেছে আমরা স্ক্রিপ্টটা যদি খেয়াল করি নিচের স্ক্রিপ্ট 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 এই যে এখানে খেয়াল করে দেখেন 
এই যে পুরো ভ্যালুগুলো কি করছে সে ওই যে আমাদের যে ডাবল কোটেশনগুলো ছিল না ওই ডাবল কোটেশনগুলোকে সে একটা স্ট্রিং এ নিয়ে আসছে হ্যাঁ এরকম একটা বিষয় চলে আসছে আর কি ঠিক আছে তো আমাদের এখানে দুই ভাবে এই কাজটা করতে পারি একটা হচ্ছে প্রথমে স্ট্রিংগিফাই করে দেন যদি পার্স করি তাহলে এই কাজটা হয়ে যায় ঠিক আছে তো এটার জন্য আপনি আচ্ছা পুরো জিনিসটাকে আর একটা জায়গা টেক তো রাখেন আচ্ছা আমরা আর একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা এটাকে কিভাবে করতে পারি দেখি ওকে আমরা বিষয়টা একটু ভিন্নভাবে করতে হবে কারণ এখানে যেভাবে হওয়া উচিত ওইভাবে মূলত হচ্ছে না আর কি তো আমরা প্রথমে এই আউটপুটটা যদি একটু দেখি হ্যাঁ না আমি জাস্ট এই লাইনটা নিচে না লিখে একটা ভেরিয়ে বলে নিয়ে নিলাম তো এখানে যেটা আছে আমাদের যে ক্যাটাগরিগুলো আছে এটাকে প্রথমে আমরা স্ট্রিংগিফাই করতেছি যে সোনা তো করলে দেখেন আউটপুটটা আসলে প্রথমে কীরকম দেখায় আউটপুটটা হচ্ছে এরকম হ্যাঁ দেখেন এটা যদি আমরা যে সোনা কারে চিন্তা করতাম তাহলে এই যে একটা কিছু দেখতেছেন হ্যাঁ হ্যাস মানে এম্পারসেন্ট হ্যাশ থ্রি ফোর সেমিকোল হ্যাঁ এই পার্টটা হচ্ছে ডাবল কোটেশন হ্যাঁ তো আসলে মানে ইজিএস এর যে রেন্ডারার বা যে কম্পাইলার সে মূলত এইভাবে হচ্ছে আমাদেরকে করে দিচ্ছে তো আমরা যেটা করব এই এতটুকুকে যদি আপনি ডাবল কোটেশনে কনভার্ট করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার সলিউশনটা হয়ে যায় আর কি ঠিক আছে তো আমরা জাভা স্ক্রিপ্টের যে স্প্রিং কনভার্সন মেথড আছে এটা নিয়ে আমরা কাজটা করতে পারি তো দেখেন এই এতটুকু মানেই হচ্ছে আমার এই আউটপুটটা হ্যাঁ মানে হচ্ছে আমি পুরো ব্যাকটিক্সের মধ্যে এই বিষয়টা পাচ্ছি তো আমি কি করব এই যে ব্যাকটিক্স যেখানে শেষ এখানে ধরেন রিপ্লেস অলটা কল করতে পারি রিপ্লেস অল তো অল দিয়ে আমি জাস্ট এই যে চিহ্নটা আছে বা এই যে একটা স্টিমেল এন্টিটি বলা হয় আর কি এগুলোকে তো এই এন্টিটিটার মানেই হচ্ছে ডাবল কোটেশন হ্যাঁ তো আমি এটাকে কি করতে চাই এই ডাবল কোটেশন দিয়ে রিপ্লেস করতে চাই হ্যাঁ আপনি চাইলে যে ব্যাকটিক্স দিয়ে এখানে এর মাঝখানে হচ্ছে হয়তো ডাবল কোটেশন দিয়ে দিতে পারে তাহলে দেখেন যদি আউটপুটটা এখন আমরা চিন্তা করি দেখেন সে হচ্ছে এরকম আসবে মানে এটা এখন হচ্ছে একটা অরিজিনাল জেসন ফাইল বলতে পারেন ঠিক আছে তো জেসন মানে তো আমরা বুঝি হ্যাঁ যে আসলে একটা অ্যারে অথবা অবজেক্ট অথবা যে কোনো ডেটার স্ট্রিং যে ভার্সনটা সেটাই হচ্ছে কি একটা জেসন ফাইল তো এখন দেখেন এটাকে যদি আমরা আবার জেসন পার্স করে ফেলি জেসন ডট পার্স করলাম তো জেসন পার্স করলে কি হবে এই পুরো বিষয়টাকে যদি জেসন পার্স করি তখন আমরা অরিজিনাল এরেটা পাবো দেখছেন এখন কিন্তু অরিজিনাল এরেটা পাইছি তো এটা সরাসরি যদি কনভার্ট হয়ে যেত তাহলে হয়তো ভালো হইতো বা হচ্ছে আমরা যখন স্ট্রিং গেফাই করতেছি তখন এই চিহ্নটা না এসে যদি এখানে ডাবল কোটেশন হয়তো তাহলে আর এত কাজ করতে হতো না আর কি ঠিক আছে দেখেন দেখেন মোটামুটি পেয়ে গেছি তো এই কাজটাকে একটু উপরে নিয়ে আসেন আর নিচের যে কাজটা আছে এটাকে হচ্ছে আপনি কি করবেন আনকমেন্ট করে ভ্যালুর জায়গাতে শুধু ডেটা বসাই দেন শেষ হয়ে গেল 
सो जो दिया आपने ये कौन रिलोड दें देखें ओपिनियन स्पोर्ट बिजनेस आज जो कि एंटरटेनमेंट सब गुला भैलू बोल शक्य से तो हमरा जो तो एक आस्ट्रा हमारे कोई बर्बर उठता है तो क्या ना कुछ छोटा का फंक्शन तोड़ी करें फिर एक फंक्शन तोड़ी करना तो हमरा है तो ये भाव एक एरो फंक्शन तोड़ी करते आह इटे के रिटर्न कर रहे हैं तो रिटर्न कर रहे की भावे ए जे ए भी छोटा रिटर्न कर रहे शे ठीक है सर तो इकहना देखें ए जे डी डॉट कैटेगरी जेटा इटे होए जावे जस्ट डी है आवलेशिश मतलब एक तो हमारे डिपेंडेंसी शुद्ध डी तो अपना के विशाल लिखा टाल लिखते होते हैं ना जस्ट जेसन डॉट स्ट्रिंगी फाइ अच्छा इकना वो शायद ये गुला लग बे की लग बे ना तो इकने डी टा रखते पारन जेसन डॉट पार्स ऐसे इटे किटे तब हाँ डी डॉट रिप्लेस ऑल हाँ ये भी शटर रखने इकने तबे ए जी स्ट्रिंग की फाइल जब ऐपट टास है इटा शुद्ध मतलब आमदर के पास करते होगे ठीक है सर ए जी ऐसे टू कॉपी इखान ओके पुल्ले जिता होगे इटे इखाने स्ट्रिंग आकर थाक बे आर ए फंक्शन ता आमदर के विषय टा कॉन्वर्ट करे दीवे तो ए विषय टा आमदर लाग बे ना तो वाले किस उटे एक टू शॉज होया कि ह� राइटर वाज पे हैं तो राइटर तो होते कि एक टा ठीक ना तो शीटर के चाहिए भावे कौन कैटेगरी सिलेक्ट देना चाहिए कि राइटर सिलेक्ट तो इटा होए जावे को था है राइटर है तो हम देखिए आप लोग चेंज होए कि ना मूल क्राज अनंत ये जो इटा की जाना पार्स डेटा स्ट्रिंगिफाई सब में हम लोग है तो एक हंत है कि देख ले बुझते पार को जा शुरू लेकिन डेट आते की बोझ से आके तो ख्याल करे देखें आह राइटर सिलेक्ट डॉट फेल पार्ट्स चटा अच्छा इकहने जेटा कुत्ता हो बे एक टा ऐरे ते पुरे टके पढ़े जावे हैं कारण ऐटा देखने टके स्ट्रिंग है सर ठीक है सर तो हम रा जो देखने टके ऐरे पढ़ाए दी जस्ट शाम ने पिसने टके ऐरे चिन्� काटशेश। हम सामने एक दो काट सकूँ। एक अने आईडी टेक चेंज करो। बिक्रम। राइटर को लागू था ये। ऐसे एक हाँ थे के छः शीन नंबर जेटा इटा दे चेंज करिए एक तो तो हमारे कंपास जेटा हो बे कंपास है शे ऐसे राइटर जेटा आसे इटा के एक तो जस्ट चेंज करें देवो ओके दे अपडेट क्लिक करन अपडेट होएगा लो रिलोड दर ये देख सन राइटर इन तो कास्ट करते से ओके अच्छा एक पूरा शन ट्रांसलेटर हाँ तो ट्रांसलेटर के थ्रू उससे हम तो हम एक टा उन एक टा वाले दूर एक टा ट्रांसलेटर थे हम लोग शाम वो तो ट्रांसलेटर गुला फास्ट कर सिलाम तो एक अनुसार शुद्ध मतलब चल प्रथम टाइप से सिलवा के तो हम लोग थोड़ा नेकान थे कि ये जेक तो दूसरे नंबर दिए एक टा दिलाम ये जो आराबिन ठीक है सर आज आज समस्या नहीं बट ट्रांसलेटर होता है उधर मल्टीपल चिलो सो इटे ठीक ठीक काज कर बे ओके तो ट्रांसलेटर के इतने अपना क्या रहता है आ क्यों वाला जाए इटे के ऐरे चिन्ह दी था हवे ना शे ठीक ठीक मुझे काज कर बे ओके ट्रांसलेटर आर एक है ना हवे ट्रांसलेटर सिलेक्ट आ शॉर्बर्शिस चिलो � अपनार ऐरे ना है मैं इट अच्छा का सिंगल डेटा जब हम उसे राइटर सिलेक्ट हम रा शॉप्स में उसे एक जोन राइटर के सिलेक्ट करी 
তখন হচ্ছে শুধুমাত্র এই অ্যারে চিহ্নটা একটু বসাই দিতে হবে ঠিক আছে তা আসলে একটা জিনিস মনে রাখবেন আমরা যে কাজগুলো এখানে করতেছি তখন হচ্ছে পুরো জিনিসটা হচ্ছে একটা স্ট্রিং হ্যাঁ মানে এটা রেন্ডার হয়ে যাওয়া স্ক্রিপ্টে কনভার্ট হচ্ছে এইচটিএমএল এ কনভার্ট হচ্ছে সেটা হচ্ছে পরে তার আগের বিষয় হচ্ছে এই যে আপনি এখানে যা কিছু দেখতেছেন সবগুলো একটা স্ট্রিং এগুলো এখন কোনো ভ্যালুই নেই হ্যাঁ মানে এই যে ইজেস যেটা সেই সবগুলো হচ্ছে জাস্ট একটা স্ট্রিং হিসেবে চিনে আপনি তো চিনতেছেন এটা যে কিউরি এটা একটা ক্লাস নেন তার কাছে এগুলো কোনো কিছুই না এগুলো সব হচ্ছে কি জাস্ট একটা স্ট্রিং হ্যাঁ এই স্ট্রিং এর মধ্যে আপনি যা মন চায় তাই করেন সে যখন এটাকে কনভার্ট করে আপনার ডকুমেন্টে পাঠায় তখন ডকুমেন্ট চিন্তা করে বা এই যে আপনার ব্রাউজার চিন্তা করে যে এটা একটা জাভা স্ক্রিপ্ট দেখি এখানে আসলে কোটা ঠিকঠাক আছে কিনা হ্যাঁ বা হচ্ছে এটা ব্রাউজারে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কি হয় না যে আমাদের যে ব্রাউজার সে হচ্ছে এটা চিনে না যে এটা আসলে কোনো কোনটা জাভা স্ক্রিপ্ট পার্ট কোনটা স্টিমেল পার্ট এখানে রেন্ডার হওয়ার পরে এগুলো ডিসাইড হয় তো এখন দেখেন যদি রিলেট রিলোড দিই আসলে এখানে তো কোনো ট্রান্সলেটার ছিল না এই কারণে কোনো কিছু নাই আর এখানে খেয়াল করে দেখেন এখানে একটা এরোড দিছে সেটা হচ্ছে সম্ভবত এখানে ওই যে কোনো ডেটা যায় নাই আর কি হ্যাঁ এই যে খেয়াল করে দেখেন এই যে এখানে পার্সটি ট্যাক্স সিলেক্ট এটাও ফাঁকা ছিল আবার ট্রান্সলেটর এটাও ফাঁকা ছিল আর কি এই কারণে আসলে সেইগুলোকে পার্টস করতে পারে নাই ঠিক আছে তো পার্টস করতে পারা উচিত ছিল আচ্ছা যদি কোনো কিছু না থাকে আমরা ধরেন এখানে মানে এখানে ফাঁকা গেছে তো এখানে হয়তো আমরা একটা ফাঁকা কিছু বা হচ্ছে একটা নাল পাঠাইতে পারি আর কি ঠিক আছে ধরেন সেক্ষেত্রে যেটা করা যায় এটা হচ্ছে অর দিয়ে এরকম একটা ফাঁকা স্ট্রিং দিয়ে দিতে পারে ঠিক আছে আর যদি কোনো ডেটা না থাকে তাহলে কি হবে একটা ফাঁকা স্ট্রিং যাবে অথবা এটার ক্ষেত্রে কি যাবে ট্রান্সলেটার তো ট্রান্সলেটারের ক্ষেত্রে যাবে হচ্ছে একটা অ্যারে চিহ্ন ঠিক আছে আর রাইটারের ক্ষেত্রে অলরেডি একটা অ্যারে যাচ্ছে কিছু থাকুক বা না থাকুক আর ক্যাটাগরির ক্ষেত্রেও কি থাকবে তো ক্যাটাগরি ছাড়া তো আসলে ক্রিয়েট করাও যায় না সো ক্যাটাগরিটা থাকুক দেখেন এখন কিন্তু আর এ রোডটা নাই হ্যাঁ ওই রোডটা চলে গেছে আর সব কিছু ঠিকঠাক আছে এখন এই যে ডেটের ক্ষেত্রে একটা বিষয় হ্যাঁ যে ডেটের ক্ষেত্রে দেখেন উইট জান ফাইভ এরকম কিছু একটা ঠিক না তো এই এই যে একটা ফর্মেট এই ফর্মেটটাকে হচ্ছে আমাদের কনভার্ট করতে হবে হ্যাঁ তো এটা কনভার্ট করার জন্য যেটা করা হয় আপনাকে ধরেন এটা তো হচ্ছে আপনার একটা স্ট্রিং দেখেন এটা একটা স্ট্রিং তো এই স্ট্রিংটাকে আপনাকে ডেটে কনভার্ট করতে হবে তো আপনি যদি বিষয়টা যদি এইভাবে লিখেন নিউ ডেট নিউ ডেট তো ডেটের মধ্যে যদি এই বিষয়টা পাস করে দেন হ্যাঁ আপনি এটাকে দেখবেন নিউ ডেট কনভার্ট হচ্ছে না কেন আচ্ছা সম্ভবত এতটুকু কেটে দিলে হবে নিউ ডেট বিষয়টা তো চেঞ্জ হচ্ছিল হ্যাঁ এই সরাসরি নিউ ডেট দিয়ে আসলে আউটপুটটা বোঝা যায় না এটা হচ্ছে একটা আলাদা আরেকটা ভেরিয়েবল নিয়ে দেন একটু টেস্ট করতে হয় তো খেয়াল করে দেখেন মঙ্গ আপনাকে যে ফর্মেটটা দিচ্ছে হ্যাঁ যেমন উইটনেস ডে জানুয়ারি সামথিং এটাকে হচ্ছে নিউ ডেট নামে একটা কনস্ট্রাক্টরে আপনাকে পাঠাইতে হবে হচ্ছে নিউ ডেট নামে এটা আসলে ফাংশন না এটা ক্লাস বলে আর কি যে ক্লাসের অবজেক্ট আর ডেট নামে যে ক্লাস আছে তার অবজেক্টের মধ্যে আমরা তার একটা ইনস্ট্যান্স তৈরি করলাম আর কি এই স্ট্রিং দিয়ে তো করার সাথে সাথে আমরা এই যে ডেটা ডট যদি গেট ডেট দেই তাহলে এটা পাবো যদি এখন ডেটা ডট গেট ইয়ার দেই হ্যাঁ আমরা গেট ফুল ইয়ার দেই তাহলে দেখেন ইয়ার পাবো আর আরেকটা জিনিস থাকবে সেটা হচ্ছে আমাদের গেট মান্থ হ্যাঁ গেট মান্থ তো গেট মান্থ হচ্ছে কত জিরো তো জিরো মানে হচ্ছে জানুয়ারি আর কি ঠিক আছে তো এই ফর্মেটগুলোতে আপনি কি করতে পারবেন এই এখানে ভ্যালু সেট করতে পারবেন যে খেয়াল করে দেখেন আমরা যদি ভ্যালু যদি হার্ড করে সেট করতে চাই হ্যাঁ তাহলে আমি এখানে একটা ভ্যালু দিচ্ছি ভ্যালু তো ভ্যালু দিতে হয় এরকম প্রথমে দিতে হয় সাল হ্যাঁ যেমন দুই হাজার তেইশ দেন হচ্ছে দিলাম আমি শূন্য এক মানে হচ্ছে জানুয়ারি এরপর আমি যদি দেই পঁচিশ দিয়ে যদি আমি ডাবল কোটেশন দিয়ে এন্টার দিই হ্যাঁ তখন দেখবেন এই ডেটটা চেঞ্জ হচ্ছে 
মানে প্রথমে আমাকে সাল দিতে হবে দেন আমাকে মাস দিতে হবে তারপর হচ্ছে কি আমাকে হচ্ছে ডেট দিতে হবে তাহলে আমি কি করতে পারবো এই যে ডেট টাইপের যে স্ট্রিং গুলো আছে তাদের ভ্যালুটা আমি চেঞ্জ করতে পারবো ঠিক আছে তো এখন বিষয়টা হচ্ছে এই যে এই ফর্মেটটা যদি খেয়াল করি এখান থেকে আসলে এটা বানানো আমাদের পক্ষে পসিবল না ঠিক না কারণ একটা স্ট্রিং হ্যাঁ এটাকে আমাকে প্রথমে জবা স্ক্রিপ্টে কনভার্ট করে হ্যাঁ দেন তার থেকে তাকে ডেট মানে ডেট যে অবজেক্ট আছে সেখানে কনভার্ট করে তারপরেই এই ফর্মেটটা পাওয়া আমাদের জন্য পসিবল ঠিক আছে তাহলে আমাদের স্টেপগুলো কি হবে মানে কাস্ট আছে জবা স্ক্রিপ্ট দিয়ে করতে হবে আর কি আপাতন্যভাবে করার সুযোগ পাচ্ছি না তো আমরা এই যে ডেট ডেট নামে যে অবজেক্ট যে আমাদের ফিল্ডটা আছে সেখানে একটা আইডি ধরে নিতে পারি আমি রাইটার ট্রান্সলেটর হয়ে গেল যে রাইটিং ডেট হ্যাঁ তো রাইটিং ডেট এই যে রাইটিং ডেট তো এই নামে আমার একটা আইডি অলরেডি আছে আমি এই আইডি ধরে একটু কাজ করব তো আমি ধরেন এখানে এই যে ডকুমেন্টের যে কাজটা করি মানে অনলোডে যে কাজটা করি এখানে এই কাজটা করে নিচ্ছে তো এখান থেকে আমরা কি করব এর একটা স্ট্রিং সো এটাকে কোনো পার্স টার্স কিছু না করলে আপনার চলবে হ্যাঁ আমরা এখানে দিয়ে নিচ্ছি হচ্ছে লেট ডেট ইকুয়াল আপনি এই যে এখান থেকে এভাবে প্রিন্টটা করে ফেলতে পারবেন ই আউট আর এখানে কি হবে ডেটা ডট রাইটিং ডেট ঠিক আছে তাহলে রাইটিং ডেটটা পাইলেন তো পাওয়ার পর এখানে একসাথে যেটা করে ফেলতে পারেন এটাকে নিউ ডেট হ্যাঁ এই অবজেক্টে কনভার্ট করে ফেলতে পারেন তো এখানে যে এরোড দিচ্ছে এটা নিয়ে আপনার মাথা ব্যথার দরকার নাই কারণ এটা আসলে এরোড না এটা সিনটেক্সিক্যাল এরর হচ্ছে আপনি যখন জাওয়া স্ক্রিপ্ট হিসাবে চিন্তা করেন কিন্তু আমরা আসলে জাওয়া স্ক্রিপ্ট ফাইলের মধ্যে নাই আমরা আছি ইলেকট্রনিক ইজিএস এর মধ্যে ঠিক আছে এখন আসেন যদি লক করেন লগ কনসোল ডট লগ ডেট ডট হচ্ছে কি আমরা ওই ফর্মেটটা বানাই ফেলি হ্যাঁ গেট ফুল ইয়ার আমরা হয়তো এভাবে দিতে পারি আচ্ছা একটা কাজই করা যায় যে লেট गेट मान जिरो शुरू है तो आपके प्लस वन करते पुरोटार शून्य एड करते हैं কারণ হচ্ছে যদি এক থেকে নয় হয় আপনি কি করতে হবে শূন্য এড করতে হবে তো আমি এটাকে প্রথমে টু স্ট্রিং কনভার্ট করে নেব টু স্ট্রিং হ্যাঁ তো টু স্ট্রিং কনভার্ট করে দেন হচ্ছে প্যাড স্টার্ট হ্যাঁ মানে হচ্ছে শুরুতে আমরা হচ্ছে একটা শূন্য লাগিয়ে দিব তো প্রথমে হচ্ছে আমাদের এটা হবে দুই সংখ্যা হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে শুরুতে একটা শূন্য অ্যাড হয়ে যাবে হ্যাঁ তো বিষয়টা হচ্ছে আমরা যখন নাম্বার ফরমেটগুলো শিখছিলাম তখন এই বিষয়গুলো আমরা প্র্যাকটিস করছি তো সেমভাবে আমাদেরকে ওই যে ডেটটাও অ্যাড করতে হবে হ্যাঁ তো ডেটটাও একদম সেম এটার মতোই হবে ঠিক আছে তো যদি প্রথমে কোনো কি না থাকে শূন্য যদি না থাকে বা হচ্ছে সিঙ্গেল ডিজিট যদি ডেট হয় ওয়ান হইতে পারে টু হইতে পারে তখন সে যেটা করবে শূন্য ওয়ান বানিয়ে দিবে ঠিক আছে এরপর হচ্ছে কি গেট ডেট তাহলে বিষয়টা কি হচ্ছে এই আমরা যে একটা ডেট পাচ্ছি স্ট্রিং ডেট সেখান থেকে হচ্ছে আমাদের যে ফরমেটের ডেটটা দরকার হ্যাঁ যে এখানে যেটা দেখতেছেন দুই হাজার তেইশ ড্যাশ শূন্য এক ড্যাশ হচ্ছে কি পঁচিশ এই ফরমেটা আমরা এখন পেয়ে যাব তো আমরা লক করলে হয়তো দেখতে পারবো কোনো এরর থাকলে সেটাকে সলভ করে ফেলি কনসোল ডট লক হচ্ছে কি ফরমেটের ডেট ওকে তাহলে যদি আমরা রিলোড দেই দেখেন রিলোড দিলাম এখানে একটা এরর দিচ্ছে হ্যাঁ এখানে একটু দেখে নিচ্ছে কোথায় এরর দিচ্ছে এই যে এই লেখাটাকে একটা স্ট্রিং এর মধ্যে রাখতে হবে হ্যাঁ তো আমরা এখানে একটা এই যে ব্যাকটিক্স এর মধ্যে রেখে দিচ্ছি ডান রিলোড দেখেন যদি কনসোল চেক করেন তাহলে আপনি দেখতে পারবেন দেখছেন দুই হাজার তেইশ শূন্য এক ছাব্বিশ তখন পরবর্তী কাজ বুঝে গেছেন এই যে এই নামে আমাদের একটা আইডি আছে ওই আইডি এর যে ভ্যালু আছে সেখানে আমরা কি করব এই ফরম্যাটের ডেটটাকে সেট করে দিব তাহলে কি হবে ডকুমেন্ট ডট গেট ইলেভেন বাই আইডি আইডির নাম হচ্ছে এটা ডট হচ্ছে কি ভ্যালু হ্যাঁ তো ভ্যালুতে আমরা কি করব ফরমেটের ডেটটা বসিয়ে দেবো তাহলে যেটা হচ্ছে ওই যে ফরমেটটা আমরা পাইছি ওই ফরমেট জিনিসটা আমরা এখানে বসাই দিতে পারতেছি তো আসলে এই কাজটা আপনি চাইলে হচ্ছে মানে আপনার এখানে বসাই দিতে পারতেন মানে এই কাজটা এখানে করা যেতে পারে কি তো তার চেয়ে এটা একটু ভালো যেহেতু অনেকগুলো লাইন লিখতে হচ্ছে 
জাভাস্ক্রিপ্টের মাধ্যমে আপনি চাইলে করতে পারেন মানে এখানে যতগুলো কাজ আছে সবগুলো আপনি চাইলে ওই যে ইজিএসসি একদম টেমপ্লেটের মধ্যেই করতে পারেন কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে কিন্তু এইভাবে করলে যেটা হবে আপনার বিষয়গুলো একটা নির্দিষ্ট জায়গাতে থাকে আর কি কারণ প্রতিটার সাথে কিছু আলাদা আলাদা ফাংশনালিটি আছে যেগুলো আপনার জন্য মেনটেন করা সহজ হয় তো এখন যদি আমরা রিলোড দেই দেখেন দেখছেন এই যে এক ছাব্বিশ দুই হাজার তেইশ মানে যে এক ছাব্বিশ একদিন বেড়ে গেল কেন এক ঠিক আছে তেইশ ঠিক আছে তবে এখানে আবার একদিন বেড়ে গেছে জানুয়ারি পঁচিশের জায়গায় হয়ে গেছে জানুয়ারি ছাব্বিশ হ্যাঁ তাহলে একদিন মাইনাস করে দাম ও আমরা এখানে প্লাস ওয়ান করে দিছি তো এই কারণে সমস্যা হয়েছে ডেটের ক্ষেত্রে প্লাস ওয়ান দরকার নেই শুধু মান্থের ক্ষেত্রে প্লাস ওয়ানটা প্রয়োজন দেখেন এখন সব ঠিক আছে তাহলে যেখানে আপনি কিছু একটা ভিউ করে রাখছিলেন এখন বাদ দিতে পারে ঠিক আছে তো আমরা এই এডিটে যাচ্ছি টপে গিয়ে এই যে হেডিংটা আছে সেটা আমরা একটু তুলে দিতে পারি রাইটিং ডেচ ঠিক এটা তুলে দাম তো মোটামুটি এগুলো আমরা পেয়ে যাচ্ছি আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে ইস পাবলিশ এটা আসলে ঠিকঠাক রেজাল্ট দিচ্ছে কিনা হ্যাঁ এটা একটু দেখা দরকার তো আমরা দেখি যে আসলে ইস পাবলিশটা আমরা কি দিছিলাম এখানে পাবলিশ ট্রু দেওয়া আছে হ্যাঁ তো আমি কিছুক্ষণের জন্য এটা ফলস করে দিই ওকে ফলস দিয়ে আমি আপডেট করে দিচ্ছি দেখুন দেখি আসলে নোটা সেফ থাকে কিনা আচ্ছা এখানে আসলে হচ্ছে না তো আমরা একটু দেখি আসলে এখানে ঠিকঠাক মতো সব বসছে কিনা ভ্যালু ট্রু আসতেছে এখানে ভ্যালু ফলস আসতেছে আচ্ছা তাহলে সিলেক্টেড হবে যখন ফলস হয় হ্যাঁ আইডি ঠিক আছে তো ভুল জায়গাতে চেঞ্জ করছি যেটা চেঞ্জ করা দরকার সেটা করি নেই আর কি আমরা তো এক নম্বর ডেটা নিয়ে কাজ করতেছি না এই যে দেখেন যদি নো হয় নো হবে ইয়েস হলে ইয়েস থাকবে তাহলে এটা কাজ করতেছে ঠিকঠাক আর থাম্বি মেদ আসলে এখানে নাই হ্যাঁ যার কারণে আসতেছে না তো আমরা চাইলে এটা দিতে পারি সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের যে খেয়াল করে দেখেন আপলোড স্ল্যাশ পোস্ট হ্যাঁ তো আমি যে কোনো একটা নামকে জাস্ট কপি করে নিচ্ছি ওকে নিলাম এখান থেকে হয়তো থাম্বি মেজটা বসিয়ে দিতে পারি এখানে থাম্বি মেজ তো বসানোর সিস্টেমটা কিভাবে দেখে আচ্ছা এটাকে একটু জাস্ট এডিট করি এডিটে যে রতে ক্লিক করবেন রতে ক্লিক করলে হচ্ছে আপনি স্ট্রিং আকারে বিষয়টা দেখতে পারবেন যে থাম্বি মেস তো থাম্বি মেসটা আপনি কপি করেন কপি করে হচ্ছে এক নম্বরে নিয়ে আসেন হ্যাঁ একদম টপে তো এখানে এসে এই যে এটার নিচে বা আশেপাশে একটু দিয়ে দিতে পারেন এটাকে এডিটে ক্লিক করলাম ক্লিক করে আচ্ছা থাম্বি মেসটা এখানে ছিল তো যে ইমেজ ওয়ান আচ্ছা আমি এখানে আপডেট করে দিচ্ছি কমা দিতে হবে আর রিলেটেড ইমেজ যেহেতু একটা কি আমার অ্যারে তো আমি এই অ্যারেতে আপাতত এই ইমেজটা বসাই দিচ্ছি ঠিক আছে ধরেন এটাকে আমি দুইবার দিলাম মানে তাহলে দুইবার দেখাবে আর কি আচ্ছা তো রিপ্লেস করেন আশা করি আর কোনো কিছু না করলেও চলবে রিলোড দেন আহ এখানে রেটটা আসতেছে না কেন থাম্বি ইমেজকে আমরা বসাই নেই এখানে ভিন্ন জিনিস আমরা বসায় ফেলছি তো থাম্বি ইমেজ হচ্ছে থাম্বি ইমেজ হবে ডেটা ডট থাম্বি ইমেজ এখন দেখেন যদি রিলোড দেন এই যে ইমেজটা আপনি দেখতে পারতেছেন এখানে ঠিক আছে যে আপনি যে ইমেজটা আপলোড করছিলাম সেম ভাবে আপনাকে হচ্ছে রিলেটেড ইমেজটা দেখাইতে হবে তো রিলেটেড ইমেজ কি একটা অ্যারে ছিল আপনি চাইলে এখানে ই ফর অথবা ই ইচ নামে একটা ফাংশন আছে এটা দিতে পারেন তো আমরা জানি হচ্ছে কি এই যে ডেটা ডট রিলেটেড ইমেজেস এটা হচ্ছে কি আমার একটা অ্যারে অলওয়েজ অ্যারেই থাকবে সে হ্যাঁ তো এই অ্যারে এর মধ্যে আমাকে কি করতে হবে এই যে একটা আইএমজি ট্যাগ আছে সেটাকে আমাকে প্রিন্ট করতে হবে ঠিক আছে তো প্রতিটা এলিমেন্টই হচ্ছে কি আমার একটা ইমেজ তো আমি এখানে বেশ পেস্ট করে দিচ্ছি এরকম আর এই তো আশা করি হয়ে যাবে কাছাকাছি কিছু একটা রিলোড দেন সবগুলো ইমেজ আমরা পেয়ে যাচ্ছি তো তাহলে মোটামুটি আমাদের যে ইমেজগুলো আমরা আপলোড করতেছি সেটাও পাচ্ছি আর আপনার থাম্বি ইমেজটাও আমরা দেখতে পারতেছি আবার সাথে সাথে হচ্ছে আমাদের রিলেটেড ইমেজগুলো আমরা কি করতে পারি এখন দেখতে পারি এখন আসেন হচ্ছে যে ডেসক্রিপশানটা হ্যাঁ যে শর্ট ডেসক্রিপশান আর হচ্ছে কি ফুল ডেসক্রিপশান এখানে ভ্যালুটা একটু আমাদেরকে বসাইতে হবে আর ট্রান্সলেটরটা আমরা একটু দিয়ে দিই হ্যাঁ আসলে সব খালি থাকলে বিষয়টা সুন্দর লাগতেছে না আমরা দেখি ট্রান্সলেটরটা আমরা কোথায় ইউজ করছি ট্রান্সলেটর ট্রান্সলেটর এখানে একটা আছে 
আমরা এই ট্রান্সলেটরটাই কপি করি প্রথমে এডিটে ক্লিক করেন দেন এই ট্রান্সলেটরটা কপি করেন কপি করে আপনার এই যে এক নাম্বার যে ডেটাটা এটাকে আবার এডিট করেন এই যে রাইটারের নিচে পেস্ট করেন ঠিক আছে তাহলে এই আইডিটা চলে গেল আর রিপ্লেসটা করে দিলাম ঠিক আছে আর যদি রিলোড দেন এই যে দেখেন যে বিক্রম হ্যাঁ চলে আসছে যাই হোক যেটা সিলেক্ট ছিল ওইটাই আসছে আর কি ওকে এ পাশে আর খালি নেই তো ট্যাক্সটা আমাদের দেয়া হয় না হ্যাঁ আমরা কিছু ট্যাক্সও দিয়ে দিই তো একটু দেখে নেই আসলে কোথায় আমরা ট্যাক্স ইউজ করছি হ্যাঁ এই যে দুই নাম্বারটা আমরা ট্যাক্স ইউজ করছি ট্যাক্সটা কপি আর এই এক নাম্বারে এসে ট্যাক্সটা পেস্ট করে দাম করে এখান থেকে রিপ্লেসে ক্লিক করেন তাহলে যে রিলোড দেন আপনি এই ট্যাক্সটাও পেয়ে যাবেন আচ্ছা ট্যাক্সটা সম্ভবত আমরা পেস্ট করে নেই মনে হয় দেখে নিচ্ছি ট্যাক্স আচ্ছা ভুল জায়গা থেকে এখানে এসিও টাইটেল ট্যাক্স হয়েছে তো ঠিকঠাক জায়গাতে আসছে সে আচ্ছা আসলে ট্যাক্সের ক্ষেত্রে হচ্ছে ট্যাক্সটা আগে প্রিন্ট করে বসাইতে হবে হ্যাঁ দেন হচ্ছে আমরা ভ্যালুটা সেট করতে পারবো তো আমরা যেটা করব এই যে একটু উপরে ছিল বিষয়টা যে ট্যাক্সগুলো আছে প্রথম ট্যাক্সগুলো একটু প্রিন্ট করতে হবে হ্যাঁ তো আমরা ই ইচ লিখতেছি ই ইচ তো ই ইচ হচ্ছে কি ডেটা ডট ট্যাক্স হ্যাঁ তো ট্যাক্সের মধ্যে আপনি হয়তো একটা সিঙ্গেল ট্যাগ লিখতে পারেন আর এখানে একটা অপশন লিখতে পারেন হ্যাঁ অপশন মানে বিষয়টা হচ্ছে ওই যে ক্যাটাগরি রাইটার এগুলোর ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার প্রিভিয়াস ভ্যালু দরকার হ্যাঁ ওই প্রিভিয়াস ভ্যালু থেকে আপনি সেট করতে চান তো ডেটাই নেই আপনি সেট করবেন কিভাবে ঠিক না তো ট্যাক্সের ক্ষেত্রে আমরা তো কী করতাম ক্রিয়েশ মানে যখন আমরা ডেটা ক্রিয়েট করতাম তখন আমি ডাইনামিক্যালি ক্রিয়েট করতেছি যা দিচ্ছি তা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আপডেটের ক্ষেত্রে তো আমার প্রিভিয়াস ডেটাগুলো মানে ডেটাগুলো প্রথমে দেখতে হবে ঠিক না দেন হচ্ছে আমি হয়তো কাজ করতে পারবো তো আমরা এখানে ই আউট লিখব ই আউট দিয়ে হচ্ছে কি ট্যাগটা এখানে প্রিন্ট করে দিচ্ছি আর দেখে নিচ্ছি প্রথমে ডেটা প্রিন্ট হয়েছে কিনা সিলেক্ট এই যে অপশন গুলাতে আসছে আর এখন যদি নিচে আসি বানানটা ভুল ছিল দেখেন সবগুলোই সিলেক্ট হয়ে গেছে ঠিক আছে তাহলে এটা হয়ে গেল এরপর আসেন যে ডেসক্রিপশন গুলো হ্যাঁ তো ডেসক্রিপশন গুলো সাধারণত সরাসরি এখানে দিলেই কাজ করে কোন ঝামেলা নাই যাওয়া স্ক্রিপ্টে কোন হেল্প লাগবে না এই মুহূর্তে হেল্প ছাড়াই চলবে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে যে কোনো একটা ফর্মকে এডিট করার জন্য তার প্রিভিয়াস অবস্থা আর কি বা হচ্ছে পূর্ববর্তী কাজ হ্যাঁ যে আপনাকে কি করতে হয় যে ডেটাগুলো আপনি ডেটাবেজে অলরেডি ইনসার্ট করে দিয়েছেন ওই ডেটাগুলোকে প্রথমে দেখাইতে হয় এখন আপনি এডিট করে তারপর হচ্ছে কি করতে পারবেন আপনি আপডেট করতে পারবেন আর কি ঠিক আছে তো পরবর্তী কাজ হচ্ছে আমরা কিছু ডেটা এডিট করে কি করব সাবমিটে ক্লিক করব ওকে কাজটি পর্যন্ত থাকলো নেক্সট ক্লাসে আমরা নেক্সট ভিডিওতে আমরা সাবমিট করাটা দেখে ফেলবো সালাম আলাইকুম